Ну что же, рад приветствовать подписчиков игр. Я продолжаю проходить за грани две души. В предыдущей серии Джоди помогла доктору Нейтону, в общем-то, установить контакт с его погибшей семьей. То есть они просили его успокоиться, пытаться жить дальше, ну как бы смириться уже с тем, что их не вернуть. Хотя на тот момент он, конечно, был в эпичном запое и не мог никак с этим справиться. С другой же стороны, нам потом показали будущее, где он уже все-таки пришел в себя, да, и продолжил работать и над конденсором, и с Джоди заниматься. А, ну и сейчас узнаем, что будет дальше. А, эпизодик будет называться Черное зеркало. Посмотрим. Конденсор в Казерстане уничтожен, и врата недоступны. Поздравляю. Теперь только у нас есть доступ в инфрамир. Перед нами открываются новые стратегические перспективы. Мы запустим новые программы с целью поиска источников энергии и разработки вооружения. Мы уже знаем, как привязывать существ к солдатам. И это только начало. Это гораздо важнее, чем ядерная гонка и освоение космоса. Мы обнаружили новый мир. И теперь мы его покорим. Это начало новой эпохи для нашей страны. Да, что-то видите, Джодь надоел слушать его пафосные речи. Решила прогуляться. О, он теперь самый настоящий пират. Потому что, помните, я не раскололся на допросе. Дэн -дэн 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 -дэн. Давайте пообщаемся. Как у него дела вообще, узнаем. Диалог с Пентагоном не склеился. А -а -а, ирония. Они там уже обсуждали планы захвата мира. <смех> Решила не мешать. Мы в этом участвовали. Ну давайте обман. Они сказали нам, что так надо. Но мы добились лишь того, что теперь они одни контролируют инфрамир. Ну да. Куда ты теперь? Как можно дальше, да? Уеду как можно дальше отсюда. Постараюсь забыть о кошмаре, каким была моя жизнь. Ну а ты куда? В ЦРУ обещают сладкую жизнь. Высший эшелон, гольф, дорогие тачки. Mm -hmm. Я пока им ничего не ответил, но стоит подумать. Ну что, молодец. Ну я бы от такого Слушай. не отказывался, конечно. с тобой все было сложно я совершил не одну ошибку может попробуем заново начнем с чистого листа мы с тобой столько всего пережили вместе вдруг получится отказать подумать ну да конечно и надо подумать я не готова мне просто нужно время Растираем. Понимаю. Но в любом случае, я всегда буду тебе другом. А, вот ты где. На этом тебя ищет. Ну, пойдем как к нему. Пока, Райан. О, знаешь что? Я тут припас бутылочку хорошего виски. Разовьем? Нет. Я что-то... Да, не хочу пить в одиночку. Хорошие же виски. В общем, я за тобой зайду. Идем, Джоди. Может, реально потом встретиться. Просто сейчас ей не до отношений. Не 
не просто принять решение. Конечно. Только мне ошибиться. Прислушайся к сердцу. Тогда решение будет верным. Не, конечно, классно у вас лаборатория. Это, так понимаю, инфомир. Посмотрим. Черное солнце. Самый мощный конденсор в истории. Мы впускаем инфрамир в эту зону, чтобы его изучать. Там кто-нибудь бывал? Живым оттуда не выйти. Там все кошмары человека. Ну все, пойдем. А это вообще безопасно? Сейчас еще вырвется вся эта нечисть наружу. Да? Вот мы и пришли. Позвони мне, как закончится. Ага. Так, это она к Нейтону сейчас так придет. Чтобы он не сказал. Осторожно. Хм. Ну, спасибо за совет. Так, ну что, пошли? Пойдите. Да, на это у нас, конечно, хорошо устроился. Большой кабинет такой. Ему только, знаете, это секретаршу не хватает, который бы кофе приносил. Я так рад, что ты цела. Я свое слово сдержала. Очередь за ЦРУ. Да, давай деньги готовь. Ну, с точки зрения ЦРУ. Тебя больше нет. Так. Посмотрим. М, паспорт новый. А, как тот теперь? Ты теперь Элизабет Норт. Новая жизнь, новое имя. Ну что, нормально. А, вот и чек с деньгами. Ух ты, 500 тысяч. 500 тысяч долларов. Ага. Это за твою работу. Начнешь новую жизнь. Конечно, соглашаться. Просто что-то маловато будет. Я рассчитывал Спасибо. на миллион. Так что вот эти все ЦРУшники как-то легко отплатились от нее. Джоди, пока ты здесь, я хочу тебя попросить. О чем? Когда моей жена и дочь 15 лет назад погибли в аварии. Mm -hmm. Я не хотел жить. Я плакал. Бился башкой о стены, спрашивал себя, за что, за что. Почему они? Я не мог больше обнять их. Эта рана не заживала. Но я встретил тебя. И вдруг понял что они все еще здесь, со мной. Просто я их не вижу. Ну да, так и есть. Вау. Правительство дало мне все, что нужно для изучения инфрамира. Их интересовало военное применение. А я хотел вновь увидеть семью. У меня ушли годы. Но, наконец, удалось создать вот это. 
Оу, oh, щет. Э -э это призраки. Девочки мои. Каждый день. Скоро мы будем вместе. Я готовлю новый конденсор, который позволит нам общаться с духами. Mm. Беседы с умершими. Представляешь? А зачем тебе я? Ты поможешь поговорить с ними? Я хочу их услышать. Хочу рассказать, что делаю. Пока конденсор не закончен. Только ты на это способна. А, блин. Не решаться, да. Надо подумать. Нейтан. Нейтан, они умерли. Теперь они в инфрамире. Оттуда их уже не вернуть. Ну да. Прости, я не могу помочь. Я не слышал их уже... Занятка на их голос говорила девочка. Ты. Умоляю. Блин. Тоби, прошу тебя. Дай мне руки. Ну, если он хочет просто поговорить, тогда ладно. Поможем. Сейчас я только настрою систему. Оп. Хелен. Милая. Я так скучал. Пусти нас, Нейтан. Нам больно. Дай же нам уйти. Дай нам умереть! Нет! Врёшь, блядь! Хелен так не могла сказать! Ты держишь их здесь. А, как в тюрьме. Их разрывает меж двух миров. Ты все врёшь! Неправда! Они любят меня! И снова хотят быть со мной! А, ну, с сочувствием, да. Я тебя понимаю. Да что ты можешь понимать? Ничего, ясно! Слушай, ну ты просто псих. Прощай, Ник. Mm. Отпусти свою боль. Не знаю, мне кажется, ему легче самому уже повеситься, да? Там застрелиться и отправиться к ним туда, в этот инфрамир. Если он так с ними хочет пообщаться. Зачем этот конденсор создавать? Это ж очень опасно. И... Пусть сам разбирается. А я, как говорится, умываю руки. Вот. Ну и при этом понятно, почему вообще Вильям и Дефо взяли на эту роль. Он, знаете, так умеет играть таких а, двуличных персонажей. А, вспомните Человек-паук, вот как он Гоблина сыграл. С одной стороны такой добрый дядечка, да, а с другой настоящий маничило, который по ночам там людей убивает. Так что актер хорошо роль сыграл. Ой, 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 ой. Да. Какого черта? Здравствуй. Здравствуй, Джонни. Ты поставил нас в трудное положение тебя. Нельзя отпустить. Убить тоже нельзя. Кто знает, кем ты станешь. Выход из этой ситуации лишь один. 
Мы введем тебе нейротоксин, который погрузит тебя в вечную гон. Ах ты мразь. Тот же, что ввели твоей матери. Это за все хорошее, да? Простое и элегантное завершение нашего Конечно. сотрудничества. Прощай, Джонни. Мы всегда будем тебе признательны. Просто использовали и теперь решили избавиться. А, ну и что делать? Надо Айдена подключать. Э -э. Джоди. Я ведь все понял. Решение было у меня перед носом. Помоги, Нейт. Я осуществлю мечту человека. Теперь больше никто не умрет. Больше никто не лишится близких. Я его просто отключу. Инфрамир заполнит наше измерение. Жизнь и смерть вместе в одном мире. Ты что, ёбнулся, что ли? На стороне не только души. Там смерть. Я победил смерть, Джоди. Все теперь будет хорошо. Ты что, не веришь мне? Блин. Да, ну мужика крыша поехал капитально. А, вот я говорю, все проблемы всегда докторов, ученых. Вечно кашу эту заварят, а игрокам приходится расклебывать. Так, ну что, можно Айден задействовать, да? Наконец-то. Тыш. Ну, и что дальше? Ага. Надо отключить ее. Конечно. Придумай что-то. Помоги. Скорей. Хм. Не знаю, может быть, кол еще адекватен. Его поискать. А где же остальные? Винс и Ник? Увольнительный. Полагаю, валяются где-нибудь а -а -а. на пляже. Везунчики. Так, это Райан. А мне тут надо пару писем отослать. Надеюсь, ты не возражаешь. А потом приступим. Конечно. А? Эй, мужики, спасайте Джоди. Как мне вас это? Оп. Ну-ка, есть монитор. надо взять этот карандаш да, или фломастер и написать на стене вы держите здесь существ боже упаси они все внутри защитного поля айден Дошло наконец-то, да? Это не смешная шутка. Сейчас, 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 сейчас. Что, Айден? Где Джоди? Где Джоди, Айден? Веди нас. Пытаюсь, конечно.
Так, а дальше? Вот, 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 вот. Сюда. Да, давайте освобождайте. Вот там. Так, дальше, дальше, дальше. Да, я понял. Там было что -то. Слушайте, ну и так уже понятно, что к выходу надо идти. Так, а дальше? Вот сюда. Да, да, вниз спускаться. <смех> Такой с повязкой вообще смешной. Как этот Solid Snake. Из Metal Gear Solid. Uh -huh. Так, там у нас охранник, да? Uh, ну, сейчас... This is way. Черт, Я разберусь. Я вас слушаю. Коул Фриман, у меня допуск третьей степени, он со мной. Mm, простите, мистер Фриман. У вас нет разрешения для входа на этот этаж. Uh, может, в виде исключения? Коллега хотел посмотреть. Простите, но это зона четвертого уровня секретности. Вам доступ запрещен. Да бить ему по роже, и все, что с ним церемонить, не пойму. Сделай что-нибудь, Айда. Ну что, задушу его сейчас, да? Так. Понятно. 142, слушаю. Алло. А, он там в компьютере что-то настроил. Думаю, вы ошиблись. Проверьте еще раз. Гоу Фриман и Райан Клейтон. А, точно. Вижу вас в списке. Простите меня. А, проходите. Спасибо. Быстрее, Айна. Веди к Джоди. Так, сюда, сюда, сюда. Вот я вам даже маяк оставил. Для ориентира. Дальше, дальше, дальше. Сюда. То есть, в принципе, даже ничего искать-то особо и, и не надо, да? Че, открывайте дверь. Джоди здесь? Джоди. Нейтон. <связь> 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 Хочет отключить защитное поле. Что? Зачем ему это делать? Он спрятал. Надеется вернуть свою семью. Надо ему помешать. О, о, о. Ну, походу, он уже это сделал. Защитное поле. Боже, он это сделал. Отключил! Справишься? Короче, вот на этом месте я сделаю перерыв. Как видите, все уже приближается к своему завершению, да? Надо будет остановить этого поехавшего Нейтана. Ну и спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!